<coughs> a ver, ahora vamos a entrar en uno de mis temas favoritos. Bueno, no es uno, es mi tema favorito, sin ninguna duda. Y es el subjuntivo. Bien. Okay. Y... Vale, ¿tú qué sabes? O David, é, o David, o Stefano adora o, 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 o conjunto. ¿Ah, sí? ¿Sí? Una pregunta. A, esto fuera, ¿vale? Del quiz. A ok. Mí, eh, a ti te iba a decir, ¿a ti te gusta? No. Eh, <risa> <risa> es bastante travieso. ¿A quién no le va a gustar? Travies. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, a ver, me estoy yendo. Eh, es un fantasma, un subjuntivo. <risa> <risa> en rumano, no ¿existe subjuntivo en rumano? Sí, existe, existe. Es muy, muy oh. interesante. Ah, eh, no, no, no. no tenemos... pregunta, pero, Stefano, pero si muy, no decir... muy interesante no se dice en este, en este, no. en este grupo. Ah. No. Tienes que decir ah, no. súper interesante. Ah, súper interesante. Súper ah, interesante. Pero... interesante. Comenzaré bien rumeno, eh. súper interesante. Fuerte interesante. ¿Cómo? Fu ah. Fuerte interesante. Fuerte. Suena a burda interesante, como en Venezuela. Fuerte. ¿Sí? Bueno, a mí me eh, tam <risa> también, <risa> también, <risa> también se dice, también se dice tare interesante. Ah, tare. Tare interesante. Tare eh, quiere decir fuerte. Ah. ¿no? Fuerte interesante. Muy bien. Muy bien. Como, como en francés cuando on dice fort, fort interesante. Mm. Sí, en Belgique. Ah, oui, fort bueno, interesante. Y, sí. ¿Y por qué es tan interesante? Ay. Porque no se utiliza eh, de la misma forma como en nuestros eh, idiomas. Eh, se utiliza de, de manera completamente diferente. Se utiliza, sí, 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 se utiliza, se utiliza con los modales, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, en nuestros, en nuestros idiomas, podemos siempre decir, ¿no? Utilizar el infinitivo o infinito. Infinitivo, ¿sí? Infinitivo. El infinitivo eh, después de los modales, ¿no? De los verbos modales. Puedo ir, eh, quiero decir, eh, tengo que hacer, etc. Eh, pero en, eh, en rumano, rumano, sí. sí. Porque tenemos también rumeno. Romano. En portugués es rumeno. Es un problema. Y, y, y en español, eh. sí, sí, rumano. Es un problema en que en Ralph. Se <risa> Ralph. <risa> ¿Qué, qué Ralph. Es un no, hóspite no, que se llama Ralph. Mas a Helena se llamaba Ralph. Ralph. Y había problemas con la palabra rumeno en todas las varias lenguas. Porque ah, sí. americano, allora, statunitense. Allora mi capite, benissimo. E praticamente eh, il, il congiuntivo viene dopo questi verbi, cioè viene dopo i verbi modali, con l'eccezione ah. di potere. Potere è l'unico che possiamo usare con l'infinito, mentre tutti gli altri eh, dobbiamo usarli con il eh, congiuntivo. Però c'è un aspetto positivo che rende la cosa meno difficile e cioè il congiuntivo rumeno si vede, cioè cambia la sua forma solo alle terze persone. Quindi facciamo un esempio per dire eh, lui può eh, andare, mm -hmm. possiamo dire ehm, aspetta, puote, puote, sì, mi stavo confondendo ovviamente. Eh, Iel puote merge, merge all'infinito. Ok, mm. possiamo dire puote merge, oppure puote sa mearg, mearg. mearg che è il congiuntivo. Mm. Ma se fosse uh, volere, vuole andare, non posso dire il uh, vrea merge. No, non si può mm. usare l'infinito. Bisogna dire vrea sa mearg, quindi chiere che, che vaya. Ah, ok. Ah. Non puoi dire chiere ir, no, chiere che vaya. Mm. Sono tutti così i verbi. Quindi se Pero... dici devo decidere di cominciare, devi metterli tutti al, ah. al congiuntivo, no? Mm -hmm. Trebuie se decid se merg. Però se uso la prima persona è facile, la terza persona devi cambiare tutto. Quindi tipo devo decida eh, Vada. comincia. Sì, cominci. devo decide cominci, devo decida cominci. Così. E oh, eh, Elena eh, ya, se, ya se arrependió. Es que me parece muy curioso porque en español el subjuntivo tiene la tendencia de que cuando el sujeto es el mismo no se usa ya, ¿no? Por mm -hmm, ejemplo, claro. creo que soy, como yo creo sí. soy indicativo, bueno, en italiano todavía sí se usa, credo que sia, pero... Credo, Cuando son, no, io, eh, credo di essere, eh, diventa di essere. Oh, quiero persona, ir, quiero que vayas. Credo ¿No? Eso es. Ah, vale. 
Uh -huh. Pero no, me parece Elena. tan curioso que, que en rumano sea lo contrario. O sea, cuando con los verbos modales, que el sujeto de la principal y de la subordinada es el mismo, se use el subjuntivo en lugar de un infinitivo. Sí, sí, el infinitivo no se usa, no, no se puede usar. Solo con poder, solo con poder se puede usar. Helena, o que eu acho que estavas a dizer, o que acontece é que em português, francês e espanhol, quando tu queres dar uma opinião positiva, é indicativo. Uhum. E em italiano é conjuntivo, mas é só o uhum. acho que, ou creio uhum. que, tipo, é isso, eu quase isso. ser, Sim. vrai, acho que é, Me, mas não acho que seja. Uhum. Não creio que... Uhum. Bem, em espanhol, sí. não creio que seja verdade. Sí, igual, sim, 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 exato. Uhum. E em francês também, não é? Je crois uh, pas que ça soit. Uh, que ça soit. Uh, o negativo, é o subjuntivo. E em italiano, é sempre com o conjuntivo. Uhum. Não é? Pero Mas isso não, também... não tem nada a ver com, com o que momento. acontece não, no, não no tem momento. A ver, são coisas diferentes. Uhum. Yeah. Muito interessante. Bom, bueno, então, te Muito. vou a dizer três exemplos. A ver que tal sí. tu domínio do subjuntivo em espanhol. Mm, mía. Te voy a decir el verbo en infinitivo y tú me tienes que decir si es subjuntivo o indicativo y lo conjugas, ¿vale? Vale, vale. Por ejemplo... Oh, 25 años ¿sí? fue la última <risa> vez que he estudiado español, vale, vale. Son tres ejemplos, como los tres ejemplos más claros, ¿vale? O sí. cuatro. Bueno, son cuatro. <risa> son tres frases, pero cuatro ejemplos. Vale, Vamos con vale. la primera. Uh -huh. Cuando... Cuando... Uh -huh. Venir... Uh -huh. A mi casa, la semana que viene, iremos a jugar al pádel. Cuando vengas. Subjuntivo. Sí. ¿Por qué? Porque es en... de repente por... estamos en una clase. ¿Por qué? <risa> porque es una... Porque, eh, porque pasa en el futuro. Eh, no es... Eh, sí, es eso, ¿no? Porque es ¿Y futuro. esto ocurre en las otras? Porque en italiano no ocurre, ¿no? No, cuando arribi. Cuando vieni. O sea, y en francés o en uno no no, no. no pero en, en portugués habíamos espeso el futuro del conjuntivo que es bellísimo ¿no? lo sé lo sé es bellísimo <risa> cómo es que en portugués cuando sí, 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 cuando sí, vieres cuando vieres cuando vieres bueno en español puedes <risa> decir cuando vinieres que es el futuro de subjuntivo que es el futuro mm. no se usa. <risa> pero no lo <risa> mai sentido usar mai 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 <risa> É como em francês? Tu... Em, em francês, o, o, o subjuntivo ao futuro não existe. Não, como é que dizes esta frase? Ah, tu peux dire ao futuro quando tu vindras, é. ou bem ao, ao presente quando tu vindras. Presen, é como quando em italiano. Mm. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Próxima, vale, vamos à segunda. Vai. Creio que ser uh -huh. uma pessoa muito traviesa. <risos> Creo que eres. Ah. Vale, este es el ejemplo que hemos puesto antes. No, sí, lo sé, lo sé, lo sé. También tengo vale. un, tengo un vídeo en mi canal sobre las diferentes, sí, sí, sobre las características del italiano que son diferentes a, a las de, de las otras. Sí, no, español y los otros eh, eh, Uy, todos los otros libros. Qué cosa ¿Te voy a che cosa rende l'italiano unico? Sì, in realtà Stefano, eh, volevo copiarti esatto. anch'io perché è un video molto eh, bello. Eh, Stefano, eh, grazie ragazzi. Stefano, te me puoi copiare però in portoghese. Te me puoi copiare però in portoghese. Eh, eh uh, ok. Già, ora. Eh, però mi fate lo shout out. Sì, sì, sì. Claro, claro. Elisa, Elisa non dice nada, Elisa dice poi io. Però... Todos estábamos... Io te voy a copiare e Elisa... Vou partilhar o vídeo do Stefano aqui. Obrigado, Leo. Não, Sim. Quando, é, vale, vamos é com o maior. Quando l'ho visto, me sono um pouco mangiato de mãe porque dicevo, por que não l'ho fatto eu? <risos> não, addirittura. Não, claro. Davide, mas tu não falas romeno. Não, aquilo não é vero. Hum. Porque há também romeno na... Nella... É, porque ele, co ele compara com o romeno também. E cinco, e cinco ali. Stefano, lo, lo facciamo, lo, lo faccio sul mio canal e invito te. Così Olha. facciamo Ma, una Olha. versione Fantastico. podcast italianizzata del tuo video. Vai, vai, <ride> bella lì. Fantastico. Ci sto. Dai. Venga, e então, la pera, ultima seria... Pera, pera, antes de passar para a ultima, vamos todos dizer a segunda na sua língua. Porque eu acho que devemos dizer... Mm. Acho ah, bueno, que és claro. muito marota. Vale. Marota. Uh, credo che sia, o, o credo che 
Ah, questo è interessante perché se sei tu... Ehi, hey, Lynn. Se, 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 se non usiamo il, uh, il pronome soggetto esplicito, quindi se dico credo che sia, uh. normalmente mm. noi pensiamo alla terza persona. Credo mm. che lui o lei sia in una frase come questa. Quindi per um, uh, far sì che sia chiaro che mi sto riferendo a te, alla seconda persona, dovrei dire credo che tu sia. Uh -huh. Credo che tu sia no. Ma Giacomo. quello che spesso succede ah. Colloquialmente le persone Per evitare questa ambiguità del congiuntivo Che sia, sia, sia Prima, seconda, terza persona Dicono Credo che sei Usano mm. l'indicativo E questo mm. viene visto come scorretto mm. Ma probabilmente succede anche a livello linguistico Perché risolve questa ambiguità del congiuntivo Altrimenti ti costringe a dire tu, di aggiungere il tu. Esatto. Credo tu, che tu sia. E, eh. sì. e per la prima persona, ce sarebbe qua? Sia. Eh, allora, in un, questa frase è sempre sia, ma in questa frase, visto mm. che il soggetto è lo stesso, io credo, non diciamo normalmente io credo ah, che essere. io sia, ma diciamo credo di essere. Ah, ah di vale. essere. Ah, mm. Già, ora, voi in francese, in spagnolo, acho che no. Tem também scorretto. Para dizer sbagliato, mas tipo, mais tranquilo, mais simpático. Uh, incorreto. Ah, incorrect. ok, incorreto, está uh. certo. Mas eu estava incorrect. a pensar... É. Eu não sei porque eu pensei, scorreto, estava a pensar se havia uma palavra, mas não. Foi um Eu momento cervello. Não sei se é mais leve, mas. É, é. Errado. É, pois é, incorreto, errado, está certo. É. Vamos esquecer este momento e passar à frente. <risos> Corta, Álvaro. Corta. Elisa? Corta. Um, Elisa, tu as dit déjà? Non? Pas encore? Je... Attends, la phrase était Je pense que tu es vilain. Vilain. Mm. Cred que tu es obriaznica. 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 Obriaco. Obriaco. Cred que tu es. Non c'è questo uso del congiuntivo neanche in rumeno. Cred que tu es. O Davide não disse a palavra travieso em ah, italiano. Eh, credo que tu sia uma pessoa muito monella ou muito birichina. Birichina. <risos> ah, ou persona forte ou brasnica. Não l'avevo detto tutto, scusa. Ok. Beh, se sai dire Ai, monello noi. in rumeno, vuol dire que hai um bom nível. <risos> Oppure. <Beh. risos> Fai cose, vabbè, ok, <ride> finisco qui. <ride> bueno, bueno. Um, e la ultima. <coughs> Aquí hay dos, vale? In una misma frase. Ok. Hay uh -huh. dos frases. Vale, vale. Me gusta la gente que hacer ajedrez boxeo en su tiempo libre. Ajedrez boxeo mola muchísimo porque hacen boxeo y luego juegan al ajedrez. Eso mola mucho. Vale, ¿Qué? repito. ¿Qué es ¿Qué eso? ¿Qué es eso? ¿Sabéis, sabéis eh, qué es el ajedrez boxeo? No. ¿Sabéis no. qué es el ajedrez? Sí. El ajedrez. Oh, gracias, ragazzi, que no son el único. Gracias. Okay. Vale, pues es un deporte súper sí. guay en el que la gente hace un asalto de boxeo y luego una partida de ajedrez. Ok. A ver, no sé exactamente cómo funciona, pero... Pero es que hay 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 que se que hay 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 que que Uh -huh. hacer ajedrez boxeo en su tiempo libre aunque no conozco a nadie que lo hace ah, okay. sí, sí. Eh, la gente que hace uh -huh. eh, no conozco a nadie que lo haga muy bien sí, sí ¿Por muy bien ¿por qué? Porque ¿Por qué? es como en la, italiano la gente que, pero la, la gente que ya lo está. hace es, una, es un facto ¿no? es un, un hecho es un hecho, un hecho, un hecho. Facto es portugués. Então, <risos> es un hecho. E, el segundo no. Es una hipótesis. ¿No? Uh -huh. Bueno, es que, a ver, esto cada uno lo explica de una forma. Yo más sí. lo explico como que un objeto desconocido, que no, como es nadie, 
no existe esa persona o tú no tienes la imagen mental de esa persona, entonces usas el subjuntivo. Súper interesante, súper sí. interesante. En, en rumano, en rumano también sería así. La segunda. ¿Ah, sí? sí, sí. Mira. Porque uh, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, anche in italiano è così. Ho bisogno di qualcuno, hai in mente, non sai però chi è. E io quindi c'è il congiuntivo. E anche in rumeno diventa ci ne va sa se me, sa, no, casa me aiute. Ho capito già. Wow. Ci ne va casa me aiute. No, con, il, con il congiuntivo. Bello. Et français, comme je crois qu'on utiliserait dans ce cas-là, dans la deuxième partie, on utiliserait aussi le subjonctif. Oui, je pense ah. aussi. Et on euh, voir. Je, je ne connais personne qui en face. Je ne connais personne qui en face. Je ne qui me personne. puisse aider. Ah, oui. 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 J'ai be besoin de quelqu'un qui, qui me fasse euh, accepter les choses. Ou quel, hum. Et en portugais aussi. Gosto das pessoas que fazem, não conheço ninguém que o faça. Uh -huh. É verdade, okay. é verdade. Era fácil. Né? Yeah. Bem, Pronto, para... Toda a vida vai ser ele preto. Queria continuar Oye, pero... na, onda, vale. na onda da Helena <risos> e uh -huh. fazer mais uma de conjuntivo. Ok, uma que, vamos lá. Que eu até estou curioso para ver as diferentes línguas. Então é assim. Eu gostaria que tu me fazer um favor. Eu gostaria que tu me fizesses um favor. Que tu me fizesses um favor. Como é que é nas outras línguas, Stefano? Ok, ah, eu devo dizer-lhe tudo. Ah, mas sim. Sí. Mas sim. Sí. Eu queria que tu me... Que tu me... Tienes dos possibilidades, además. Sim, lo sou, lo sou. Só que são duas, mas não riesco a trovar. Só que são duas. Que, que me hicieses um favor. Muito bem. O... o me hicieras un favor. Perfecto. Sí, es eso. Sí. Yeah. No, no. Pero si bueno, usa più hicieras, ¿no? Me sembra al menos. Sí, sí, sí. 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 Hicieras uh -huh. está matando a hicieses. Uh -huh. Ah, sí. Es okay. verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué forma, qué forma de, de colocar la cosa? Está matando. <risa> matando. Lo está matando. En, en francés belge. <risa> Je veux que tu. Je veux. Ah, eh? No, è adesso o prima? Je Era il passato? No? Je voudrais. Era il... Non mi ricordo più, non mi ricordo più la, la frase. Siamo già, siamo già nella fase... <ride> Sta <Sì>, funzionando. Gusteria, <ride> gusteria. Okay, okay. Je voudrais que tu me fasse. Ah, è mai semplice. È sempre uguale. No? Sì. È sì, sempre un primo punto. On utilise le, le présent. Oui. Ah. Oui. E vorrei che tu mi facessi. Um é favor. como português, fizesse, facesse, é como italiano. Sim, sim. 